ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் எஸ் நம்ம வந்து மம்மி பசிக்கிறதோடைய அடுத்த எபிசோடில் இன்றைக்கி நான் உங்கள் ஆர்த்தி ஹாஜர் ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்வீட்னால் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் ஜென்ரலஸாக சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு ஸ்வீட்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர் அவ்வளோவா ஸ்வீட்ஸ் விரும்ப மாட்டாங்க இப்போ வந்து நான் டயட்டில் இருக்கேன் நான் தான் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு நிறைய வருஷன்ஸ் இருக்குது பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து எனி டைம் நீங்கள் ஸ்வீட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஹாப்பியாக சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரொம்ப ஈஸி டு டூ டெசர்ட் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ஸ்வீட் ஆக்சுவலி இது வந்து இதில் வந்து அசம்பிளிங் தான் ஒரு வேலை மற்றபடி நம்மளுக்கு கஸ்டர்ட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா கஸ்டர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் மார்க்கெட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் கஸ்டர்ட் இருக்குது பைனாப்பிள் இருக்குது வெண்ணிலா இருக்குது பட்டர் ஸ்காட்ச் இருக்குது இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணது வந்து நான் ஹாஃப் அ லிட்டர் பேக்கெட் எடுத்தேன் அப்புறம் அது கா அது பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் பெரிய ஹீப் ஆஃப் டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மில்க்கில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் சுகர் இது வந்து அகெயின் உங்களுடைய டேஸ்ட் சில பேருக்கு வந்து ஸ்வீட்டாக இருந்தால் பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து அவ்வளோவா ஸ்வீட்டாக பிடிக்காது பட் இதில் வந்து நான் மாடரேட்டாக தான் சுகர் போட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த டிஷ்ஷில் வந்து நான் இன்னும் ஸ்வீட்டான விஷயங்கள் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் நான் கஸ்டர்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் ரொம்ப சுகர் ஓவர் பவரிங்காக ஆட் பண்ணலை ஸோ ஸ்டெப் ஒன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து இட்ஸ் ஓன்லி லேயரிங் தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு போல் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த போலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் லேயர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கஸ்டர்டை நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் எங்கள் வீட்டில் வந்து இதை நான் வந்து எப்போவும் ஒரு வாட்டி ஆரம்பித்தேங்க ஒரு வாட்டி டின்னருக்கு ஒரு கெட் டுகெதருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சேர்த்து பண்ணி வச்சேன் அப்போலேருந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் எப்போ டின்னர் வந்தாலும் எப்போ கெட் டுகெதர் இருந்தாலும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நீ வந்து ட்ரிப்பிள் லேயர் கஸ்டர்ட் பண்ணிடுறியா அப்படின்னு வாங்க ஸோ எனக்கு வந்து இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடுச்சு என்னோடய மெனுவில் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டு மேக் அண்ட் சம் ஹவு இட் இஸ் வெரி வெரி டேஸ்டி நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்வீட் வந்து கம்ப்ளீட்லி யோர் சாய்ஸுங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஓவர் பாருங்க பிடிக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கஸ்டர்டில் நீங்கள் பண்ணும்போதே ஸ்வீட்டை குறைச்சிடலாம் ஓகே ஸோ திஸ் தான் இது தான் நம்மளுடைய பேஸ் நான் வந்து ஒரு லேயரை கஸ்டர்ட் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் மார்க்கெட்டில் வந்து பிஸ்கெட்ஸ் கிடைக்கிது நான் வந்து இதுக்கு மாதிரி பிஸ்கெட் யூஸ் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுவேன் சம்ஹா அது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் இது லைனாக அடுக்க போகிறேன் ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று கேப்பே விடாமல் அடுக்கலாம் அப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஸ்பேஸ் விடாமல் நான் வந்து இந்த போலில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ரோ அதாவது ஒம்பது பிஸ்கெட் பிடிக்கும் இப்போது அடுத்து நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த டிஷ்ஷில் வந்து நான் இன்னும் ரெண்டு ஸ்வீட் இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு ஸோ இது வந்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் பார்த்திங்கன்னா பை நேச்சரே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டான விஷயம் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ஸோ இதை வந்து ஐ ஆம் டேக்கிங் அபவுட் இது பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் தாங்க ஒன் டூ இதுதான் நமக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஷெஃப்பும் பண்ணுறதுக்கு எங்கே வித்தியாசம்னு அதை பாருங்கள் நான் எவ்வளோ கொட்டியிருக்கேன் இதே ஒரு ஷெஃப்பாக இருந்தால் அவர் வந்து நீட்டாக பண்ணி அப்படி அலைக்க அப்படி தொடச்சு அந்த டேபிள் டாப்லாம் க்ளீனாக வச்சு அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க பட் யூசி நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெஸ்ஸியான ஒரு ஹோம் மேக்கர்னு சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மில்க் மேடு எடுத்துகிட்டேன் நான் அடுத்தது நம்ம மிக்ஸ்ட் ஃப்ரூட் ஜாம் கிடைக்குது இல்லையா ஐம் டேக்கிங் தேட் இதுவும் நான் வந்து இந்த ஹோ இது நான் வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன் பிகாஸ் என்னோடய பசங்க யாரும் ஜாம் ஈட்டர்ஸ் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஹோல் இந்த ஒரு திஸ் இஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நினைக்கிறேன் இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஜாம் நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட்டு இதை வந்து ஒன் ஆர் டூ மேபி ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் ஜஸ்ட் டு தின் இட் டவுன் ஜஸ்ட் டு டைல்யூட் இட் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப திக்காக இருந்தால் நம்மளால் வந்து ஈவனாக எல்லா பிஸ்கெட்ஸ் மேலேயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ வந்து இது அப்படியே ஒன் ஸ்ப்ரிங்கிள் திஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த பிஸ்கெட்ஸ் அதனால் நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டு டைல்யூட் இட் டவுன் பிகாஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு நமக்கு போர் பண்ண ஒரு போர் பண்ணுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி நம்ம இது பண்ணிடலாம்
இந்த எல்லாத்தையுமே இழுத்துக்கும் இந்த கஸ்டர்டு அப்புறம் இந்த கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கை இப்போ நம்ம போட போகிற ஜேமு இது எல்லாத்தையுமே அது இழுத்துக்கும் அதனால தான் அடிஷ்னல் ஸ்வீட்னஸ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்து தான் போடணும் கஸ்டர்டில் இது தான் நம்மளுடைய ஒரு லேயர் திஸ் இஸ் த பேஸ் லேயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்து திருப்பி இந்த இருக்கிற கஸ்டர்டு எடுக்க போகிறோம் அடுத்து மேலே இன்னொரு லேயர் பண்ண போகிறோம் கஸ்டர்ட் கிட்டே இருக்கிற ஒரு டெண்டன்சி என்னென்னா அது குக் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துக்கே அது வந்து ரொம்ப இழுத்துக்கும் ஸோ நம்ம தின்னாக பண்ணலாம் பட் தின்னாக பண்ணால் என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் கப் மாதிரி நான் ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது தட்ஸ் த ரீசன் நான் இதை வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே அப்படியே விட்டுருவேன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தி திக்காக இருக்குது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த கஸ்டர்டை நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம் மிக்சியில் போட்டுட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் ஒரு திருப்பு அப்படி 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 திருப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இங்கே வந்து ஒரு எல்லோ லேயர் அப்புறம் ஒரு அந்த ஜாம்னால் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு பீட்ரூட் பிங்க் லேயர் அப்புறம் வந்து மில்க் மேட்னால் ஒரு ஒயிட் இது ஸோ இட்ஸ் குவைட் கலர்ஃபுல் பிஸ்கெட்னால் ஆல்சோ இப்போ திருப்பி நம்ம வந்து பிஸ்கெட் லேயர் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதாங்க சேம் ப்ராசஸ் நம்ம மறுபடியும் இந்த மில்க் மேடை இப்படி எடுத்து போடுறோம் அப்படியே நம்ம வந்து மழை சாரல் மாதிரி தூவிட்டு அந்த ஜாமையும் எடுக்கிறோம் அப்படி போடுறோம் இந்த சி இங்கே அகெயின் இட்ஸ் யோர் கிரியேட்டிவிட்டி உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஜாம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் த ஃப்ளேவர் யூ லைக் தர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் ஜாம்ஸ் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி எனி ஃப்ரூட்டுங்க If you like mango, if it's a seasonal fruit, mango. Illana banana. Banana or all season you namlu kadaikid illaya. So, in the season la end the fruit ko na ipo eng veetla right now I have an apple. Idu vandu neenga konja chinna daave cut panikonga because apple konja hard a irukadnala romba periya periya pieces chunks a irundha namlu saapidum bodhu adu vaayku vandu maatum. So, namba vandu mudinja alavukku chinna pieces aave cut panikalam. Paathinga na na small cubes a dhaan cut panirken indha apple la. Ippo இந்த ஆப்பிளை அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆப்பிளில் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க மாவாக இருக்கிற ஆப்பிள் நல்லது மாவு மாவாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இந்த வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்குதுன்னு ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி தான் வெஜிடபிள்ஸ் ஐ மீன் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு அதனுடைய நியூட்ரியன்ஸ்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க பட் வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் வி ஹாவ் டு மேக் த பெஸ்ட் ஆஃப் இட் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸில் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆப்பிளை இப்படி நம்ம ஃபைனாக கட் பண்ணிவிட்டு இது எதனால் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணுறோன்னா ஆப்பிள் Preferably because it gives a crunchy texture. In the desert, it is all soft. In the Mary Biscuit, it is all soft because it soaks up all the custard and the jam water and the milk made water. It is all soaked up and condensed milk. It is all soaked up and it is soft. It is all soft and it is all crunchy texture. So, what is the reason for the apple? It is all crunchy texture. If it is all crunchy texture, it is all crunchy texture. If it is all crunchy texture, you can save it with the banana. So, now I am just going to top it up with this. So, now I am just going to top it up with this. பேலன்ஸ் கஸ்டர்ட் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கில் எடுத்து ரெ மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கஸ்டர்ட் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இது ஸோ நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் கஸ்டர்ட் கொஞ்சம் பிஸ்கெட் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த கண்டென்ஸ்ட் மில்க் கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரூட்டு எல்லாம் சேர்ந்து அது டுகெதர் வென் வி ஈட் இட் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஹோல்சமாக இருக்கும் அந்த டெசர்ட்டே நல்ல ஒரு உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்டிங் டெக்ஸ்டர்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்வீட் தாங்க இது ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் கண்டென்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஜாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் வந்து யா கண்டென்ஸ் மில்க் அண்ட் ஜாம் ப்ளஸ் இதோடைய சுகர் வேறு இருக்குது இல்லையா ஸோ தேர் கோஸ் அவர் ட்ரிப்பிள் லேயர் கஸ்டர்ட் இதை வந்து நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராபப்ளி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து நைட் டின்னருக்கு எல்லோரும் வர போகிறாங்க அப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவினிங் அரௌண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நீங்கள் பண்ணி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் பிஃபோர் சர்விங் ஒரு கப்பில் எடுத்துகிட்டு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் இட்ஸ் டேஸ்டி டெசர்ட் யமி டெசர்ட் எவ்ரிபடி வில் லைக் இட் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குட்டீஸ்க்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலான ஃபேவரட் ஸோ இந்த வாட்டி மம்மி பசிக்குதில் உங்களுக்காக ஒரு ட்ரிப்பிள் லேயர் கஸ்டர்ட் பண்ணி காமிச்சாச்சு அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கும் வரை டேக் கேர் கீப் ஸ்மைலிங் திஸ் இஸ் ஆர்த்தி சைனிங் ஆஃப் பபாய்